ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் குவாட்டர்லேட்டர்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் லெவன்த் சம் லெவன்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டிஇ ஏபி பேரல் டு டிஇ அதே மாதிரி பிசி ஈக்குவல் டு இஎஃப் அண்ட் பிசி பேரல் டு இஎஃப் வெர்டிசஸ் ஏபிசி ஆர் ஜாயிண்ட் டு வெர்டிசஸ் டிஇஎஃப் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஷோ தட் குவாட்டிலேட்டல் ஏபிஇடி இஸ் அ பேரலோகிராம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் குவாட்டிலேட்டல் பிஇஎஃப்சி இஸ் அ பேரலோகிராம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் லைன் ஏடி பேரல் டு லைன் சிஎஃப் அண்ட் லைன் ஏடி ஈக்குவல் டு லைன் சிஎஃப் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் குவாட்டிலேட்டல் ஏசிஎஃப்டி இஸ் அ பேரலோகிராம் ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் லைன் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் காங்குரு அண்ட் டூ ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம சிக்ஸ் சம்ஸ் போட போகிறோம் அதாவது ஒரே ஒரு இந்த ஒரே ஒரு டயக்ராம் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறது என்னதுன்னா இந்த சிக்ஸ் சப் டிவிஷன்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு கிவனில் ஆல்ரெடி கொடுத்த விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை அதாவது ஏபிஇடி அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது ஏபிஇடி அப்படிங்கிறது இந்த டாட்டட் லைன்ஸோடு இருக்கிற இந்த பேரலோகிராம் இல்லைனா வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் என்ன ஷேப்பாக உங்களுக்கு அது தெரியுதோ எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பேரலோகிராமுக்கும் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஏறக்குறைய சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஆனால் ரெக்டாங்கிள்னு வரும்போது நைன்டி டிகிரி வந்துடும் பேரலோகிராமில் நைன்டி டிகிரி இருக்காது அது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் மற்றபடி எல்லாமே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் டயக்னல்ஸ் ஆர் வந்து ஆ ரெக்டாங்கிளில் டயக்னல்ஸ் ஈக்குவல் பேரலோகிராமில் டயக்னல்ஸ் நாட் ஈக்குவல் இங்கே டயக்னலை பற்றி நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு குவாடிலேட்ரல் ஏபிஇடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த வெர்டிசஸில் இன்னொரு ட்ரையாங்கிளில் இருக்க வெர்டிசஸை ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாங்க அதாவது ஏ டிஓட பிஇயோட அண்டு சிஎஃப்ஓட ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு கேரடாஸ்கோப் மாதிரி நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் கிடைக்குது அந்த ரெக்டாங்குலர் வந்து நமக்கு சைடாக பார்க்கும்போது பேரலோகிராம் மாதிரி இருக்குது ஸோ பார்க்கும்போதே அது பேரலோகிராம் சொல்லலாம் அப்படியே சரி இப்போ கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஒரு குவாடிலேட்டர் கொடுத்துட்டு இந்த ஏபிஇடி அப்படின்னு இங்கே வந்து கிரியேட் ஆகிருக்க இந்த ஒரு குவாடிலேட்டர் வந்து பேரலோகிராமா அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா சரி ஸோ கிவனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஏபி ஈக்குவல் டு டிஇ ஏபி பேரலல் டு டிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயங்கள் எதில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்தாச்சு ஸோ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னது குவாடிலேட்டர் ஏபிஇடி இஸ் அ பேரலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா ஸோ இதுலேருந்து எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஏபி ஈக்குவல் டு டிஇ அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எனது ஏபி பேரலல் டு டிஇ இந்த கிவனில் இருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வென் த ஆப்போசிட் லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் தென் த குவாடிலேட்ரல் இஸ் அ பேரலோகிராம் சரியா என்னது ரெண்டு லைன் இருக்கிறது ஆப்போசிட் லைனாக இருக்கும்போது ரெண்டும் எங்கே இருக்குது நமக்கு செக் பண்ணும்போது இந்த ஏபி அண்ட் இந்த டிஇ ரெண்டுமே என்ன இருக்குது ஆப்போசிட் லைன்ஸில் இருக்குது ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க இன்கேஸ் இது ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் இது ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனை ஜாயின் பண்ணுற லைனை எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அண்ட் இதுவும் பேரலல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ வென் ஆப்போசிட் லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் தென் த குவாடிலேட்ரல் இஸ் அ பேரலோகிராம் தேர் ஃபோர் த குவாடிலேட்ரல் ஏபிஇடி இஸ் அ பேரலோகிராம் சரியா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் முடிஞ்சுதா எனத்துக்காக கொடுத்துருக்க இந்த விஷயத்தை வச்சு எடுத்தோம்னா கூட ரெண்டு லைன்ஸ் ஆப்போசிட் லைன்ஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு லைன் ஆப்போசிட் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் ரெண்டுமே ஒரே லைனை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பேரலோகிராம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பேரலோகிராம் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் கொஸ்டினும் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்க இது பிசிஇஎஃப் அப்படிங்கிற இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ட்ராங்கில் உங்களுக்கு இது மேலே இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பாட்டம் லைன் எடுத்துக்கோங்க பாட்டம் அதாவது பேஸ் ஆஃப் திஸ் கெலடாஸ்கோப் சரியா ஸோ இந்த பேஸ் பார்க்கும்போது இந்த பிஇஎஃப்சி அப்படிங்கிற இந்த குவாடிலேட்ரல் என்னவாக இருக்கும் பேரலோகிராமாக இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு குவாடிலேட்ரல் அதை செக் பண்ண மாதி
அப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சம்மில் வென் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த குவாடிலேட்ரல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த குவாடிலேட்ரல் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் அப்படி இருந்தால் என்னவாக இருக்கும் தென் த குவாடிலேட்ரல் என்னது பிஇசிஎஃப் இஸ் அ பேரலோகிராம் ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ் சரியா ஸோ ரெண்டு லைன் பேரலாக இருக்கு ரெண்டு லைன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இது பேரலோகிராம் சொல்லிடலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்த மாதிரியே தான் இப்போ தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஓகே தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கும்போது ஏடி பேரலல் டு சிஎஃப் அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு சிஎஃப் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த பேரலோகிராம் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் அப்படிங்கிறதுல இந்த லைனை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண லைன் வந்து அது பேரலோகிராமாக மாற்றிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு சைடும் ஒரு ஒரு பேரலோகிராம் கிடச்சிருக்குன்றத தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் சரியா இப்போது கொடுத்துருந்த இந்த ஏபிஇடி அண்டு பிஇஎஃப்சி இந்த ரெண்டு குவாடிலேட்டர்ஸை வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது குவாடிலேட்டர்லாம் இருக்கிறதுக்கு அதாவது இந்த பேரலோகிராம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் நமக்கு இந்த ஏபி இஸ் பேரலல் டு டிஇன்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த பிசி பேரலல் டு இஎஃப்ஆர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பேரலோகிராம் சொல்லியிருந்தோம் சரியா இது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலோ பேரல் அப்படின்னா ஒரு பேரலோகிராமில் அப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த லைன்ஸும் என்னவாக இருக்கும் பிஇ எஃப்சி அப்படிங்கிறதுலையும் இந்த ஏபிஇடி அப்படிங்கிறதுலையும் என்னவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு லைன் இந்த லைன்லாம் கிரியேட் ஆகிற லைன்லாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலோகிராமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேயும் சொல்ல போகிறோம் ஸோ வி நோ தட் என்னது ஏபிஇடி அண்ட் பிஇஎஃப்சி இஸ் அ பேரலோகிராம் சரியா தென் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் என்னது ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் சரியா ஸோ என்ன சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இந்த கேட்டிருக்கிறது எங்கே இருக்கு ஏடிங்கிறது இந்த ஏடி சரியா இந்த சிஎஃப் ஏடிங்கிறது எதுலேருந்து எடுத்தோம் அதாவது இந்த பேரலோகிராமில் இருந்து ஏடி எடுத்திருக்கோம் சிஎஃப் வந்து இந்த பேரலோகிராமில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் அதனால தான் ரெண்டு பேரலோகிராம்லையும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பேரலோகிராமுக்கு இந்த லைன் வந்து இந்த பேரலோகிராம் செக் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் சரியா இப்போ ஏடி அப்படிங்கிற லைன் எங்கே இருந்து எடுத்தோம் இந்த ஏடி அண்டு பிஇ பேரலாக இருந்திருக்கும் சரியா இந்த பிஇக்கு பேரலல் என்னது சிஎஃப் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரலாக தானே இருக்க போகுது சரியா ஸோ இந்த ரெண்டு பேரலோகிராமில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்ரெடி இது இது ஈக்குவல் தெரியும் இது இது ஈக்குவல் தெரியும்னதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த லைன்ஸ் இந்த பேரலை பற்றி பேசலாம் அப்போ ஏடி ஈக்குவல் டு பிஇஆ இருக்கும் அண்ட் பிஇ ஈக்குவல் டு சிஎஃப்ஆ இருக்கும் சரியா எது ஈக்குவல்னு பார்க்கும்போது அண்ட் இதில் பேரலல் பார்க்கும்போது ஏடி பேரலல் டு பிஇஆ இருக்கும் அண்ட் பிஇ பேரலல் டு சிஎஃப்ஆ இருக்கும் அப்படிங்கிறது எதுல இருந்து இந்த ரெண்டு பேரலோகிராமில் இருந்தும் சொல்லிடலாம் ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் ஏடி ஈக்குவல் டு சிஎஃப் சொல்லலாம் இதுல ஏடி பேரலல் டு சிஎஃப்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நமக்கு தேர் ஃபோர் ஏடி பேரலல் டு சிஎஃப் அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு சிஎஃப் சரியா நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுல ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் முடிஞ்சுதா ஸோ எதுல இருந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏபிஇடிங்கிற இந்த பேரலோகிராம் அண்டு இந்த பிஇஎஃப்சிங்கிற இந்த ரெண்டு பேரலோகிராம் எடுக்கும்போது ஏடிக்கு பிஇ பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது பேரலோகிராமில் இருக்க அதுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அண்டு பிஇஎஃப்சிங்கிற இந்த பேரலோகிராமில் பி அண்டு சிஎஃப்ங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுவும் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஈக்குவல் ஆர் பேரல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதுலேருந்து எடுத்ததுனால ஏடி ஈக்குவல் டு பிஇ ஃபஸ்ட்டுக்கு பிஇ ஈக்குவல் டு சிங்கிறது செகண்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்து ஒன்றாவே எழுதிட்டோம் தென் பேரலல் செக் பண்ணும் போதும் ஏடி பேரல் டு பிஇ பிஇ பேரல் டு சிஎஃப் அப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு ஏடி பேரல் டு சிஎஃப் அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து ஈக்குவல் டு சிஎஃப்ன்றது இங்கே எழுதியாச்சு ஏடி பேரல் டு சிஎஃப்ன்றது எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு அவங்க கேட்ட மாதிரியே எழுதியாச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர்த் சப் டிவிஷனில் இருந்து என்ன சொல்லலாம் அதாவது தேர்டில் இருந்து எடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஏடி பேரல் டு சிஎஃப்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஏடி ஈக்குவல் டு சிஎஃப்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அப்போ ரெண்டு லைன்மே பேரல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கும் இது குவாடிலேட்டரல் ஏசிஎஃப்டி இஸ் அ பேரலோகிராம் சரியா ஏசிஎஃப்டி அப்படிங்கிறது என்னது இந்த இந்த பேரலோகிராம் சரியா அதை செக் பண்ணும்போது என்ன சொல்லலாம் ஆஸ் வி நோ தட் எனது ஏடி பேரலல் டு சிஎஃப் அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு சிஎஃப்
ஏன் அப்படியே சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு சம்லேயும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே ஒரு டயக்ராமே சுற்றி சுற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒன்றுத்தோட ஒன்று கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால லைனாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே வர்றதுனால இதுலேயும் என்ன சொல்லலாம் ஏடி பேரலல் டு சிஎஃப் அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு சிஎஃபாக இருக்கும்போது என்னது வேணா டூ லைன்ஸ் அதாவது வேணா ஆப்போசிட் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது என்னது இட்ஸ் அ பேலலோகிராம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த லைன்னால இந்த ஏசிஎஃப்டி இஸ் அ பேலலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்த்தில் ஏசி ஈக்குவல் டு டிஎஃப்ஆ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏசி ஈக்குவல் டு டிஎஃப் அப்படிங்கிறது எந்த பேலலோகிராமில் வருது இதே பேலலோகிராமில் தான் வருது அப்போ இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலாக இருக்கும்போது அதை ஜாயின் பண்ணுற இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ வி நோ தட் ஏசிஎஃப்டி இஸ் அ பேரலோகிராம் தேர் ஃபோர் என்னவா ஏசி ஈக்குவல் டு டிஎஃப் இதையும் சொல்லிடலாமா ஸோ இது வரைக்கும் பேரலோகிராம் பற்றி பேசி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா இருக்கிறது இந்த காங்குருவன்சி செக் பண்ணணும் எது கொடுத்துருக்க இந்த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாத்தையும் வச்சு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் செக் பண்ணிடலாம் சரியா சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க இது காங்குருவன்டா செக் பண்ணணும் கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிள் எது ஏபிசி அண்ட் டிஇஎஃப் இதை பத்தி நிறைய விஷயம் இங்க சொல்லிட்டோம் பார்த்துட்டோம் அதுல இருந்து ஜாயின் பண்ண லைன்ஸ் பேரலோகிராம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு ஸோ அதையே இங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் காங்குருவன்ட் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் காங்குருவன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் சரியா ஸோ இதை காங்குருவன்ட் சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல இன் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்கிறது காங்குருவன்ட் இல்லாமல் எழுதிப்போமா ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எழுதிட்டோம் காங்குருவன்ஸும் செக் பண்ணுறதுனால காங்குருவன்ட் இல்லாமல் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு இது எதையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதை காங்குருவன்ஸ் சொல்ல போகிறன்றது தான் இது மீனிங் எடுத்துக்கோம் சரியா எடுக்கும்போது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு கிவன் என்ன இருக்கு ஏபி ஈக்குவல் டு டிஇ அதாவது இந்த லைன் ஏபி இந்த ட்ரையாங்கிளில் டி ஆர் ஈக்குவல் எங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிவன் அப்படின்ற விஷயம் தென் இங்கே இங்கே நான் பேரல் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரையாங்கிளுக்கு சைட்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் பேரல் பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அதனால் சைட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் பேரலை பற்றி நான் சொல்லலை சைட்ஸ் உடைய ஈக்குவல் சைட்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கேன் பேரலல் அதை பற்றி நான் எடுக்கல அப்போ பிசி ஈக்குவல் டு இஎஃப் அதுவும் எங்கே இருந்து நமக்கு கிவன் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன சைட் இருக்கு ஏபி பார்த்தாச்சு பிசி பார்த்தாச்சு அண்ட் ஏசிக்கும் டிஎஃப்க்கும் செக் பண்ணும்போது அந்த லைனும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏசி ஈக்குவல் டு டிஎஃப் அப்படிங்கிறது இங்கே ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ட் எதனால் ஃப்ரம் த பேரலோகிராம் ஏசிஎஃப்டி அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஏசிஎஃப்டி அப்படிங்கிற பேரலோகிராமில் இருந்து என்ன சொல்லியிருந்தோம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டு தான் இந்த பேரலோகிராமிலேருந்து இது ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் ஆல்ரெடி இங்கேயே இருக்குது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது அதனால் பேரலோகிராம் ஏசிஎஃப்டிலேருந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு தேர் ஃபோர் சைட் 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 காங்குருவன்ஸ் எனது ட்ரையாங்கு ஏபிசி காங்குருவன் டு ட்ரையாங்கு டிஇஎஃப் சரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் முடிஞ்சுதா ஸோ ஒரு சம்ல இத்தனை விஷயம் கேட்டிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்றுத்தோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வச்சே நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் சில சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும்போது ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படியும் வந்து பேஜில் பேப்பரில் தானே எழுதிட்டு வர போகிறீங்க அப்போ பேப்பரில் எழுதும்போது ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டுன்னு சொல்லும்போது எங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை மாதிரி இந்த ஒரே ஒரு வேர்டாக சொல்லிட்டா போதும் கொடுத்துருக்கிறது என்னது பேரலோகிராம் கேட்டிருக்காங்களா ராம்பஸ் கேட்டிருக்காங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்தோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அங்கங்கே டினோட் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு சம் போட தெரியுது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லைக்கான டால் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்ட